我们是来找你们回去的。我想，现在最好的办法就是抽个血，验一下。石郎，你先去吧，我们回桃花。是天塌下来，我们这几个也是会帮你撑着。对啊，除非你开始不信任我们了。你不觉得兄弟姐妹之间都会有一种很微妙的默契？那种你知道，不管你欺负他，或是疼爱他，都不需要任何理由的默契。任谁也无法取代。要是我现在开始改成欺负石朗，我想我永远都无法很轻松自在。我们爱你，爱于一，这是血缘，这是生命中无法抗拒的默契。我们这样子。一辈子都会打打闹闹的，这是永远改变不了的默契。来，压着。尽快送去做 DNA 检验的。哎，谢谢谢，麻烦你。桃花，这只是一个验证，排除它的可能性，我是觉得不可能呐。既然不可能，那就不要验了。我也觉得不用验啊，只是想让某一个人安心一点而已。哼哼，石朗这么样的优秀，完全都是遗传到我。我也觉得不要验呐、啊。嗯，可是，可是什么？桃花，为了让你和师长能够继续安心的在一起，还是验一下好了。那万一？不会有万一的，你放心好了。啊？你几岁的人呐、啊？那个时候发生这么大的事情，你都不用跟我商量一下吗？你你那时候刚生产完。我们产检的时候是个女孩，结果出来一个男的，你心情已经非常差了。我我不想拿这个事情再烦你嘛。什么烦不烦呐、啊？你看看现在石朗跟桃花怎么办？谁知道他们二十年后这个石朗跟桃花会碰在一起啊？妈，你也不能怪爸啦。毕竟二十年前 DNA 的检验没有现在那么精准迅速。现在实验室使用的是 PCR 检定系统，这也是一九九零年之后才开始使用的啊。当时要送院还得送到国外去呢，这又不是什么重大刑案，不会有人这么做的啦。对，我相信于绝对是我们儿子，也是你们的弟弟。这件事情呢，要不是石老他老爸那死老头瞎搅和，也不会搞成这样子。反正我们现在就等七天，七天等 DNA 的报告出来，绝对可以证明我是对的。那如果不是呢？或许桃花会对石朗一见钟情。就只是因为血缘关系的那种亲切感在作祟吧，不是真的。乐观一点想呢，那石朗不能跟桃花在一起，那我们的桃花就还是我们的桃花喽
你在高兴什么啊？现在最重要的是桃花的心情。嗯，桃花嘞？桃花呢？没想到你哥他们会拍这些记录，还好我没有欺负你。他们就爱偷拍，还以为我不知道他们有这些秘密基地，我只是不想拆穿他们。其实刚知道的时候，真的还蛮生气。还在生气吗？他们很爱我，我在他们眼中，永远都是一个长不大的孩子。他们真的很爱。搞不好在我们交往周年，他还可以帮我们剪辑成特别节目。怎么了？是吗？我会怕。检验报告都还没有出来，但是每个人看我们的样子都已经不对了。我感觉自己好像被丢在空中，漂浮着，我很害怕。我也会怕，不过我相信，我会永远爱着你。你现在还是我的女朋友，我没有必要担心没有发生过的事情，一点必要都没有。未来。因为我不想去提这东西。我知道你们想跟我谈什么，但可以不要现在说。这件事不是你不想听就会消失的。我知道你们希望等检验报告出来之前，我都不要跟桃花见面。那你们知道吗？桃花现在是需要我陪在她身边，我只想好好陪着桃花。可是爸真的不需要你承受这么大的压力啊！所以这次我赞成小雪的意见。我是怕你以后看到桃花，你们会尴尬。我不会尴尬啊。我只要跟桃花还是情侣，我就会好好珍惜跟他在一起每一分每一秒的时候。这段时间大家情绪都不稳定，你们很容易做出失控的事情。我们不可能做出失控、冲动、越矩的行为啊！但我还是要提醒你一些不爱听的话。那个报忧不报喜的人，你这么爱桃花，当报告出来不是你要的答案，这么大的挫折，很容易让人失去理智。谢谢你们的关心，但你们的担心对我来说很难消耗。哎，等一下，来来来来，哎，知道，哎，等等，我听爸说、哦，爸真的不想看你这么痛苦。啊，不管怎么说啦，你都会是我儿子啊，谁都抢不走你啊，管他什么血缘关系啊，啊？
干嘛一直偷看我、啊？嗯，没有啊。还说没有，我都看到。怎么啦？有什么话不能跟我说吗？嗯，你不去找石朗吗？找他干嘛？他又没有怎么样。嗯，没有啦，我是想说，石朗现在的心情应该很低落，嗯，应该需要有个人陪他。所以，你想要我去陪他？呃，是还好啦，他是你最好的朋友啊，你应该会担心他的。不过我也担心，如果桃花跟石朗当不成情人，你你会不会想要跟石朗？朋友本来就会找来找去的嘛。我知道，我不能因为你每次去找石朗，我都在担心这个。对，我应该要习惯。你到底想要说什么？呃，没有啦。我我知道，我现在说这些都很糟糕，我应该要相信你，对，我应该要相信你。不过，我也担心你长得这么可爱，很多人很有可能会喜欢你。一想到我的胸口就啾啾啾啾的乱捅一把。好了好了，等一下，你不要再说了。陈于意，你给我听清楚了。我现在心里面想的，就只有陪在你的身边，其他我什么都没有想。嗯。你很烦呢。啊，没有啊。当然没有啊，你臭美吧。不过。你居然不相信我！我我我没有不相信你啊！嗯，你也看到，我没有石朗高，又没有石朗帅，又没有石朗有男子气概。我是不相信我自己真的可以被你喜欢。喜欢？喜欢什么啊？真有趣。嗯，我想我以后应该会跟启程转合一起联合整理吧。啊，我欢迎欢迎，热烈欢迎，一起来整我吧。嗯、其实你可以不用担心，我会回去喜欢石朗。我后来也想通了，我跟石朗只是一起长大。所以喜欢他，只是一种习惯。日积月累，我就变得很执着。我满心期待回来，可是却看到他要跟桃花在一起，我心里当然会难过。毕竟，这就是期待落空嘛。可是我发现。真的让我难过的，是你不在的那两天。我突然感觉到，我自己好像吸不到空气，好像把自己放在什么位置都不对劲。我才发现，你在我心里的重要性。觉得我好幸福，幸福到可以大声向全世界宣布。我们现在还是低调一点，毕竟现在大家情绪都不好，尤其是石朗和桃花，他们还在担心那件事情。
于意，你会不会担心你不是成家的小孩？本来我一直希望自己是被捡回来的，然后哪天我真正的父母会来带我走。然后逃离起承转合的魔爪，现在真的发生了，却很不真实。我我其实也习惯了这个家，也喜欢这个家。哥，你最近在忙什么啊？为什么菜越做越少啊？哪有啊？健康点不行吗？哦，好，你是不是菜钱不够啊？我每个月都……我总是会想象你在做什么。我在吃饭、走路、睡觉，发呆中想着你。如果这个世界只要我选择做一件事，我会选择想你。这世界有太多我不想做的事，太多做了，不知道是什么的事，太多跟你无关的事。这辈子，如果决定只爱上一个人，为何老天又要告诉你，你跟他不可能？嗯，哦，小心！都快中午了，他们不知道你今天出院啊？没关系啊。通常是这样啦。没想到你家人真的放你一个人出院。于毅，东西收好没有？我已经帮你在柜台办好出院手续了。车子在停车场。哦，启哥，你……我，我今天电视台刚好没事啊，就顺便过来接你出院嘛。就这些东西啊。嗯。那就先这样子啊，我把东西先拿到车上去，你们慢慢聊啊啊，不急了啊。好，我不打扰你们了。你要干嘛？哦，我要帮陈玉一换最后一次药啊。呃，他他现在不方便，你等一下再过来好。呃，你先去忙别的事嘛啊，等一下再等一下再过来。可是我们东西都收完了，都被启哥拿走了。对呀、啊，现在不知道要干什么。要不然，要不要接一个？你想的美了。什么是黑吃黑，你知道吗？就印度人喝咖啡。什么？陈哥。陈哥。二喜，嗯，你的行李呢？啊，行李被启哥拿去停车场了。启哥，嗯，哇，没想到动作比我还快。陈哥，嗯，你也来接我出院了？呃，哦，不，本来不是有场秀的吗？就做主秀的女女明星跟跟那个影帝爆绯闻，出国避风头了，所以我就想说啊，秀要延期，闲也是闲的嘛，就。呃，那走吧。好。这是我的电话，可以跟你要电话吗？呃，不好意思，我们今天刚好忘记带手机。要不然晚上一起吃宵夜？看电影啊。嗯。
，我们九点下班哦。九点。哎、欸，你们俩要做什么、啊？上班时间不上班，在这里跟人家要电话，丢不丢人啊？你们？电话夹。长哥，哥，你们也来了。咦咦，你准备好出院了？哦，所以你们也要接我出院哦。接什么接啊？你以为你是谁啊？我们是要来跟护士要电话号码，真的吗？那待会见啦，待会见。喂，哦，你不是说要跟教授开会吗？学校刚好陈玉一要出院，教授临时有事，回火星了。回火星。陈玉一，其实我们大家都还蛮舍不得你要出院的。哦，真的吗？嗯，因为这样子。就再也看不到这几个俊俏的哥哥了。嗯，开玩笑的啦。你不像在开玩笑。好了，既然大家都来接你出院，那我下午的课就不翘了。我先去学校了，拜拜。拜拜。慧琪，等一下我打电话给你哦。哦，臭小子，你看你这什么表情啊？啊，嫌我们坏你好事，然后你跟慧琪约会啊？没有啊，我什么都没说。其实啊，他每天都跟慧琪偷偷在壁炉里面亲亲我我的。哦，原来是这样子的，还说没有哈？自从你跟慧琪在一起之后，每天脸上藏不住的笑意。我提醒你啊，不要高兴得太早，搞不好呢，你的好运已经被你用完了。好怀念，好几天没被你们这样架住。陈玉。你疯了！服务，谢谢你们来接我。好了，不管 DNA 报告怎么样，雨衣永远是我们陈家的老五。二十多年的兄弟情谊，不会被一张白纸而改变的。你这么高兴干什么？很开心哦。衣服还是要你晒，碗还是要你洗，厕所还是要你擦、啊。吼、哦，因为你们养一个弟弟，就是要欺负我。你会怀念被我们欺负的感觉。鱼，永远是我们的鱼。啊，对不起。没错，你跟我们是永远不会改变的。只是，我现在担心的是桃花。对吼、哦。D A 报告，快出来了！你也发起呆来，不然我也不知道我可以陪你做什么。这两天没有见到你，是因为你爸要求你暂时不要来见我。嗯，你也是吗？是啊，可是我根本就不想理他，因为我心里想的，就只有陪在你身边啊。我也是。不想要离开，但我不知道为什么，我只要想着你的时候，就有一种莫名的恐惧。我也是，只希望我们两个都可以被丢到外太空，然后很多事情就可以不用去想它。
，你妈不要这样啦！妈妈帮儿子折内裤，你在害羞什么？对不起，妈，对不起什么了？三八，对不起，其实我以前都偷偷骂你和爸。在心里面，因为觉得为什么在我上面会生了四个大魔头？不过现在想起来，其实还蛮好的。之前的生活其实还蛮多才多姿、风起云涌的。是比当独生子还要有趣啊！雨衣，妈问你，如果你可以选择，你还会选择当我们的儿子吗？当然要了。可是，我可不可以选择当第一个出生的老大？因为一直叫鱼，好像是全家最多余的那一个。绝对不是多余的。起承转合是这四个字是从文章结构来的，没错。情节好像也是起承转合完就没有了。可是，可是“鱼”这个字。代表你不用那么完美，你是跳脱固体固定结构之外的一个很自由的一个人，你就像一个钩子，知道吗？引发人无限的想象，然后让人再三回味的是余韵，让人不断回想的也是画外之音，你懂吗？嗯，对不起。妈不晓得这个字给你带来那么大的困扰。对不起，什么？站吧。来，转过去，妈帮你站。哦哦哦，痛哈！对不起，对不起。妈，你不要。妈啊，其实是我自己把自己的格局活小了。妈，嗯，我很高兴可以做你的儿子，我会努力做我自己，活出精彩，不辜负你和爸给我这个名字。今天临时有点事情，我可能赶不过去了。是哦，那你今天不来了吗？可是今天是我们的。我知道临时爽约是我不好，可是我我现在真的走不开。该不会又是因为你妹的事吧？不好意思啊，改天我再好好补偿你。没关系啦，其实我一点都不感到意外。因为我在你的生活里本来就不是第一顺位啊，这我早就知道了啦。你干嘛要这么说啊？我也不过就是不能陪你吃个饭而已，有那么严重吗？是啊，是没有这么严重啊。今天只不过是我们在一起四周年的纪念日。拜。哎。话，我想找人聊一聊。哎，我知道你现在一定很困惑，也明白你在害怕些什么。就算 DNA 检验的结果可能会让你很伤心，但是我觉得你跟师长也不会是一般的兄妹啊，而会是一种很特别的关系。
，毕竟曾经爱过的两个人会在彼此的灵魂中留下印记。以后就算感情淡了，那些生命中一起走过的片段，那些回忆，也都会是十分珍贵的。桃花，哥哥真的能了解你的心情。我跟凯莉也一起走过四年了。桃花给小米，还有同班同学，没人听说桃花说过要离家出走啊。桃花，该不会是跟石朗远走高飞，永远不会回来吧？不会，桃花不是这么懦弱的人，他一定有回来面对现实的。对啊，而且桃花在纸条上说的是，他只想要离开一下，而不是永远离开。离开一下，离开多久啊？好了。我看，我们还是到处找找吧，好不好？好，继续找，继续找。你又上雷打了。好好好，急死喂，小雪啊，啊啊，你不要急，你慢慢说。什么？什么不见了？石朗也不见了。石朗不见了。我妈肚子开始大了，应该开始怀孕三个月后，小 baby 才开始迅速长大。妈真的好伟大、啊，竟然可以生到第七个。我希望我以后只要生一半就好。来。相信我，不管你踢到哪里，我一定可以接得到。坐公车。像启程长的哥一样，关心你，保护你。但如果你爱上别人的时候，我一样会阻止，会吃醋吧。你也可以像雨衣那样啊，偶尔偷偷帮我交男朋友，跟我一起抱怨启程长。喂，自己心爱妹妹爱上别的男生呢？我要折断他。
你也没看到。嗯。不可能的，桃花不会这样的。真的吗？嗯，好吧，他们应该不会哈。他们应该真的只是想要暂时逃开一下吧。或许有这个可能吧。要不然，子乔也不会说离开一下。那如果我们真的找到他们，也要假装没有找到哦。啊？为什么？如果真的找到又能怎么样？就让他们真的逃脱一下也好。或许地球是圆的，所以太遥远的路就像未来一样模糊不清，没有人知道应该要怎么面对。一九八五年，奥斯卡最佳电影《Out of Africa》，远离非洲，导演辛尼波朗，女主角梅丽史翠普，男主角罗。你干嘛那么兴奋啊？因为你刚刚都讲到远离非洲的经典台词啊，因为如果地球是圆的，太遥远的路就像未来一样模糊不清。你也有看这部电影哦？对啊，你上次跟我说很好看，我就借来看了。谢谢你看这部电影。喂，你想到哪里去了？我说的是这个电影要讲的重点。或许对石朗和桃花而言，他们真的需要远离一下吧。现在这个状况，我没看到他们两个，我真的很不放心、啊。我也是。玉意，你怎么都不担心你自己啊？你也是这个事件的受害者啊！有你替我担心就好了。嗯你这次亲我的理由又是什么？没有理由，我们还是去找一找他们吧。嗯。以上就是今天晚上的晚间新闻，感谢你的收看，我是凯莉。他是陈启，我们祝福你有个美好的夜晚。呃，等一下，啊，在新闻结束之前呢，我有些话想要对我的妹妹说。喂，桃花，哥哥知道你现在在搞什么东西呀、啊？但是哥哥想跟你说，不管发生了什么事，我都会陪你走到最后。不管你现在在哪里，如果你有看到电视的话，打通电话给哥哥，好吗？他不能把电视台新闻当然自己家里的事情电话。我们明天再见。啊，明天见。啊，好。陈启，你还好吗？我没事啊。哦，对了，昨天不好意思了，你也知道最近事情太多了，我一下就忘记了。嗯，你等一下有空吗？我有一件很重要的事情要跟你说。好啊，那等下坐我的车，我们在车上。不好意思。喂？还真的吗？好好好好，好，我待会就回去放。好，那个，我们改天再约好不好？我先走了。小姐，请问你们现在还有房间吗？好，目前还要。那，请问最低的房价是多少？啊，忘了问你。我们是要一间房比较好，还是两间？我看还是两间好。那没关系，就住同一间吧。
这会不会就是我们最后一次像一般恋人一样出来呢？不要有未来吗？我可以不要是你妹妹吗？我，我其实只是想简简单单跟着你，到哪里都好。接受，原本以为你是我这一生在追寻的 heaven， 我的生命因为你而完整。但是后来我才发现，原来我缺了好大一块。你来看这个，你看，这是我的出生证明，上面有我助产师的名字。明天我们就去找他问个清楚，搞不好就可以提早知道答案了。好，那我们是不是应该早点睡？明天早点去。嗯，好。并不是要逼你跟我求婚，我是发现真的不是。嫁给我好吗？我面对这种发抵抗的血缘关系，我们没有婚礼，不能结婚生子，没有婚戒。如果你允许的话，我愿意一辈子在你身边守候，爱你。关系。